了时间。大师，你没事吧？大师，啊，没事。哼，你为何在村中作乱？我，我想夸。你来这发质真好啊！我呸！你瞅瞅啊，你们一个个人类有眼无珠的，来个闪耀的骗子都敢来调戏我！小心！好。哦，你不是本地人啊？不过，这跟你来刘宅有什么关系啊？就是因为我是棵树，他们都不相信我的医术，一个个都瞧不起我，竟然不给我修炼的地方。我只能自己出来。经过我严密计算，刘宅就是我最好修炼的地方。哦，所以他们不给你修炼的地方，你就抢他们的，你还真是无耻之徒啊！哦，你也不是个爷们儿，因为真爷们儿也做不出来这样的事情。你，你你你你你你。这棵树还挺干净，身上都没什么虫子。我以前老家呀，门口有棵树，不知道什么时候着了虫子，没几年就住完了。哎哎哎！白蚁，是白蚁。我们村的树最怕这个东西了。哦，你看是不是这个？你想象一下，无数的白蚁在你身上慢慢爬，慢慢咬，所经之处留下一个个密密麻麻的洞口，一个个洞口又连成一道道沟壑，最后不用风吹，一棵参天大树就此粉身碎骨。啊，不巧的是，我恰好有几只，活得很。哎呀妈呀，你个小丫头片子，你整事儿啊你！哎妈呀！妈呀！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
要我放过你也不是不行。你刚刚说你医术了得，哼，废话，我医术好可不是自夸的。哼，那行，跟我们回清源派做大夫吧。啊？为啥呀？你们那儿病人很多吗？嗯，也不是。妖精村有那么多奇奇怪怪的草药，就缺个大夫，把他们做成药，高价卖到山下，到时候……啊，啊嗯，哎呀，算了，既然你不愿意跟我回清源派呢，我也就不勉强，只是替你感到可惜。好不容易遇到一个没有偏见、没有霸凌、还十分崇拜医术的好地方，啊，就这么跟你擦身而过了。哎，这样，到时候呢，你跟我演一场戏，我就放你走了，你觉得怎么样呢？哎呀妈呀，你要放我走啊？嗯，此番呢、啊，我仅代表新怀村的所有村民，感谢二位仙人的。大恩大德，嘿嘿嘿嘿，行礼啊，行礼啊！哎，怎么样？还是我们清源派厉害吧？哎，是是是是是。以后呢，有事儿就找我们清源派，别找什么天音宫。哎，是是是是，是我们呐，有眼不识泰山。这么说就对了。我们清源派呢，做好事从来不留名，哦，尤其是我清源之光赵坦坦，更是不图回报的。不过，我们这个回报吧，还是……啊，是是是，我们早就给你准备好了，来，来，嗯，拿来。惊不惊喜？意不意外？这是啊，救人于水火，从不图回报，人美，心更美。人美心更美，人美心更美，人美心更美，人美心更美。哎呀，村长，我觉得呢，你呢可能误会了。我想我们对于回报这个事情呢，是有一些不一样的见解的。你看哈。想要钱呢？哦，明白了，我知道了。仙人，一定是觉得我们喊的声音不够大，心不够诚。一二喊，人美心更美。一二喊，人美心更美。人美心更美。人美心更美。人美心更美。我收了，收了，就这样，快收起来，收起来。椅子有了，走吧。怎么样，是不是很羡慕啊？你说的那个地方，真的能让我当大夫吗？当然，我可是那儿的老大，都得听我的。真的不会歧视我呀？嗯，嗯，这样，要不你跟我回去看看。我们那儿的人都奇奇怪怪的，多你一个也不多，你就好好想想吧。反正我还有事儿要做。嗯。哎，来点儿。哎，姑娘，来看看。老板能尝尝吗？行，吃吧。怎么样？要不要跟我回去？啊？我买的榴莲干，你尝尝。我最讨厌榴莲干了，你快拿开。尝尝。嗯，这什么呀，好臭啊！是，特别臭。你以前最讨厌吃。嗯，这还挺好吃的。是你，还是那个讨厌香？果然是为师看中的好徒儿，你
居然连为师喜欢吃香菜都知道。实话告诉你吧，你可是千年难遇的变异灵根，只要你跟着为师好好修炼啊，打败那个慕白真人不是问题。你说的那个慕白真人，他是谁啊？他，他是我们修真界的少年奇才。你说大家和和气气的一块捉鸡一块玩耍多好，结果听说这家伙。五岁就能结丹，八岁筑基，十八就能元神出窍，搞得我们这些老老实实修炼的弟子，每天都被师傅叨叨。徒儿奴钝，承蒙师傅不弃。哦，你同意了？你就是我赵坦坦的开山大弟子，你要给我争口气啊！毕生以打败你大师伯慕白真人为己任，记住了没？想你想的好苦啊，师傅好苦啊，小白呀，你可算回来了，老天爷呀，这回咱们清源派终于有救了！哎呀，哎，你好，师傅啊，我这才走了一天，你就老眼昏花成这样了，你再这徒弟我再炸，小白啊，这一百年你上哪儿去了呀？小白。干嘛呀？他是我新收的徒弟，叫崔晨，不是什么小白。我的确叫崔晨，但我结丹期的道号叫慕白。慕白，慕白，慕白，慕白。我好大一徒儿，怎么就变成了慕白？他都失踪一百多年了，怎么就被我给碰上了？狠心嫌我，骗。哎，最优秀的徒儿啊！那是，哎，师傅，哎，你看我抓了千年槐树精，哎，师傅，这个崔晨他骗我，你赶紧把这个欺骗同门的人赶出师门。师傅，哎，不要怪师妹，可能是我不配吧。哎，师妹从来没有问过我的道号，可不吗？哎，你忘了问你大师兄的名讳了？我。一夫一母的亲徒弟，我怎么知道他会变成丧尽天良的慕白啊？什么慕白？人家是你大师兄，你赶紧叫师兄啊！哼，死都不肯。师傅，嗯，我懂事，我不生气。我们刚认识，以后慢慢来。以后更不可能。哎，你们两个怎么会一起回来呀、啊？师傅，呜、哦，师傅，那是因为我抓了千年槐树精，你就看看、啊。这次回来就别走了，以后在门中好好练武，什么脏活累活尽管交给坦坦去干啊。那不好吧？没事儿，师傅，为什么要我来干这些活啊？哦，我告诉你，我今天就把话撂着，清源派有他没我。这么好的天气，不适合双喜临门吧？师傅，我跟你十八年的情谊，难道还比不过这个男人让你独守空闺，每日以泪洗面吗？小别胜新婚，大别如复婚呐、啊！你要是一百年不见啊，为师也替你掉两滴眼泪，不能再多了。但是，你私自下山啊，严重违反门规，这笔账还是要给你算的。我看这样吧，把房间腾出来让师兄住。什么？那我住哪儿？师傅你也太偏心了吧！我知道了，原来清源派早就没有我的容身之处了。先把房间腾出来，你住的地儿师傅已经替你想好了。师傅，哎，没关系的，一间房而已。作为师兄。应该礼让师妹的，你看看看看，同样一个师傅教的，咋就差距那么大呢？不要，那我就多谢了。你炸我？哎，炸花生米，好下酒菜。小白，陪师傅去喝一杯去。走走。哎，班班家记得上课啊！你那个外丹书啊，怎么都学不会。你这个大师姐，一会儿给大家画重点啊，记得去啊。
，走，哎，走走走，走走走走，笑什么？嗯师姐，就是这儿了。你这屋子还不如我的鸟窝呢。师师姐，这是全清源派唯一一间不漏水的房了。师傅说让你先住着，之后再做安排。青竹峰，你这个糟老头，还有崔晨，你这个黑心汤圆，我跟你们势不两立啊啊！终究还是回来了。清源派的门永远为你敞开。哎，我带了一瓶藏了八十年的酒，我看看。坦坦上次偷喝了一口，我罚了他三天。哎，咱们俩今天悄悄喝。来来来，走走。来，好好喝一杯啊。嗯，怎么样？好酒。来，师傅。清源派变成现在这个样子，都是因为我吧？你以为自己是清源之光，清源派就非你不可了？你又不在，就别背锅啊！哎，跟师傅讲讲，你这一百年究竟去哪儿了？来啊，都看过来，今天给你们讲讲这个。哎呀，放开！我要去找那个崔晨算账！哎，等等等等，你歪单数初级考试可是考了五年都没过，人家慕白真人可是一次就过。不许再提他的名字。谁啊？哎哎，你你你你你你你你，是慕白真人吗？你信不信你再说，我把你的鸽子嘴给你缝上？嗯，不说不说。那你快去上课吧。我不，我现在气得像个药包上的炼丹炉，我哪有心情上课？可是你不上课，你考试就过不了；考试过不了，你就没办法升级；不升级的话，你就做不了千元之光；做不了千元之光的话，你就永远不可能打败慕白真人。你打败不了慕白，好听。我知道了，这就对了嘛！快点去好好上课，等你放学之后，我再陪你一起去找那个慕白真人算账，好不好？嗯，你走吧。那我走了，你好好上课啊，加油啊！那我先走了，你上课啊，好好上课。年纪轻轻，比青竹峰这老头还啰嗦。还有不同的颜色，你们都记住了没有？记住了。来，师傅。师傅，你什么时候收的谭谭？我知道你在想什么，但是我告诉你，谭谭不可能是连文。谭谭是我十八年前在山脚下捡到的，当时他还是一个婴儿，后来就不知道怎么跟那个连文长得越来越像，甚至现在是一模一样。哎呀，你要知道，这些年呢，我是一把屎一把尿把他给喂，呃不，拉扯大的，所以他肯定不是连文。转世呢？也不可能，就算转世，修真者的资质是不会变的。你别看坦坦平时古灵精怪的，但是说起修真者的根骨资质，那跟连文是没得比的。而且坦坦吧，他的性格和习惯也没有半点相似，他们两个长得像，应该只是缘分。哎，你想啊，毕竟这世上好看的人各式各样，丑八怪都有几分相像。哎，师傅。哎，你这额间的西兰花怎么开了一半啊？原来他额头上那个叫西兰花。自从被他下了这个诅咒，一百年来也没什么异动，可一见坦坦就开花。他们之间一定是有联系的吧？你拉倒吧，当年他给你下了诅咒。是说你动情五次就会遭遇大祸，你对谁动情都会开花的。谁啊？喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，喵，
可能是只迷了路的小野猫。哎，没事没事，我们接着聊。我不会对连文以外的女人动情。哎，你一百年没有见到连文，猛然见到一个跟他长得相似的，难免会勾起对他的回忆，很正常。师傅也是男人，懂的。哎，师傅，他哎，但是你千万别把坦坦当做连文，这样的话，师傅可饶不了。那可能是我闯魔界的时候和魔修们交手乱了心智，触发诅咒，意外开花。单枪匹马闯魔界啊！我的徒儿现在出息了。<笑>行啊，来，师傅上上瘾。什么玩意儿？我下山百年也没什么进展，终于发现魔尊那边有一颗莲子，便把它带了回来。师傅，听说只要集齐七颗莲子。便可召唤七叶莲。没错，这个是七叶莲的气息啊！哎，师傅怎么对莲子的气息那么熟悉啊？我也有一颗呀！想当年我在山脚下捡到坦坦的那一天，正好也捡到了一颗。你说巧不巧？坦坦和莲子那么有缘？哇，这谁收拾的这么干净啊？啊，哎呀，反正不是他的子和莲蓬果然是一体的，看来清源至宝七叶莲指日可待呀！没想到我清源派离复兴的这一天又近了，哎呀，太好了！师傅放心，我一定会弥补百年前的遗憾，收集七颗莲子，复活七叶莲。切，装模作样！等等，集齐七颗莲子就能拿回清源派圣物，不就是找莲子吗？我下山一天，给你扛一麻袋回来，等着吧。你果然是清源之光，为师没有白等你。<笑>哎呀，不过这个东西呢，丢失了已经不是一年两年了啊不用着急这几天。我看你啊，气色不太好。这段时日啊，在山上多住几日，也给你的师兄师弟做做榜样。哎，对了，尤其是那个赵谈谈，十八年了都还没有住籍，你不考虑拯救一下？哎呀，这个。得看师妹配不配合呀！我才不要你管，我不管，你必须给我好好管管这个赵谈谈。那师傅发话了，我可不客气了。嗯，这就是莲子吗？姻缘绳一旦系上，你就再也逃不掉了。怎么阴魂不散？谭谭，谭谭，你怎么了？你怎么在这儿？你脸怎么这么红啊？有吗？做噩梦啊？嗯，肯定是做噩梦。我居然梦到了崔晨，梦到大师兄。我听说女孩子做梦梦到男孩子，这个叫……叫叫啊，春梦，你才春，你才、啊、你才做春梦呢，我还没做过。他们说呀，只有怀春的少女才会做。春梦里都有啥呀？你跟我说说呗。哎，雪姨啊，我跟你说啊，你以后呢就少看那些没有营养的话吧，要不呢我就把你的吃我真的你好好吃，我跟你说，雪姨你别跑。
你摔死嘛！谁知道你居然挺住了？算了算了，啊，今天是我筑基的大好日子，我就不跟你计较了。不过你怎么今天突然间筑基了？难道是我们那个名不虚传、德高望重的慕白师兄给你上小课了？啊，我跟你说啊，那个阴险狡诈、沽名钓誉、哗众取宠的慕白小人不给我穿小鞋就不做了。我跟你说。他就是个芝麻馅的汤圆，看着白，心黑。师妹，嗯，咦，这个不是那个连自己盗号都不敢报的慕白真人吗？哎，怎么，你今天不用陪师傅喝酒抱大腿啦？我听说师傅最宠你了，我特意来抱抱师妹的大腿。不是献殷勤。干嘛？陪我去个地方？不去，慢走不送。我听说师妹几次筑基都没有成功，不想知道师兄我修真速度天下第一的原因吗？哎，你怎么知道的？我们坦坦为了筑基成功，真是无所不用其极，结果刚刚才成功。哎，我还从来没有见过像你筑基这么费劲的人呢。坦坦已经会飞了。谢谢你啊，不用谢。不想，毕竟修真没有捷径。那算了。哎，雪姨，你看看这个人，邀请人也太没有诚意了吧！我才拒绝了他两次，他就放弃了，说不准第三次我就去了呀。你快点去吧，难得让大师兄上一次小课，这种机会不多。哎，快去去去去去！哎呀，那我不想去，是你让我就去的啊！对对对对对对，是我是我是我。到底要带我去哪儿？崔汤圆，很快你就知道了。真的没有那个意思，我带你来这里是为了印证一件事情。印证这池塘能不能淹死我是吗？你听我说、啊。你，臭流氓！师妹。有助于我们修炼内力。到处皆失境，随时有物化。师妹灵力深厚，他日定是清远派的骄傲。那以后这里就是我们的秘密小基地。你有意诓我进来，我逃也逃不掉，就勉为其难的答应吧。师兄，你要是勉强的话，那就算了。不是连环。师妹，对不起，我刚刚真的不是要故意捉弄你的。我这样的确过分了，我知道你很生气，可是你真的跟我之前见过的一个。一个人长得太像了，我以为他真的回来了，我只能用这种方法验证一下。现在我知道你们没有任何关系了，师妹，师妹。湿了，别提了，都是那个死人脸，慕白，臭流氓，他又怎么惹到你了？我。
算了算了，都是我自己蠢，没事啊。以前大师兄不在门派的时候，你就跟师傅为了大师兄较劲；现在大师兄本人回来了，依你的性子会没事？那才叫奇怪呢。我跟你说，我跟他现在的恩怨就是新仇加旧恨，没完没了。好了好了，总是小孩脾气。你这出去会被人笑话的。哎，是他先惹我的，又不是我先惹。行了，我先去你房间拿衣服，赶紧把这湿衣服换下来，免得着凉。慢点，慢点。快来，快来，快来！他的猪蹄儿折了。哎，可能是骨折呀。哦哦哦！全打透。咋整？能行吗？别动，交给我吧。田大夫是大夫，我相信他。诸位，给我留下两个腰就行。其他的腰，麻烦你们帮我砍些木头，帮我做个轮椅吧。好，走走走。剪子。头头头，好，你看，这不快好了吗？哎，这是啥？麻烦，给我接蛛丝。这下没事，你站起来试一下，咋样？好多了。切记，回去卧床休息，不可剧烈运动。好，好，谢谢。慢点，慢点。嗯嗯，你的手……哎呀，没啥事儿，晒了太阳就长出来了。那你可真是个硬汉呢。你是第一个了解我的人。那我已经帮你把重点画好了，下次考试别再垫底了。嗯，啥时间就我最好了。停停停。别撒娇，知道师姐好就好好看书。行了，我就给师傅和师兄送粥去了。哎，等一下，等等，怎么了？这个山上都要揭不开锅了，你还要给那个黑心汤圆熬粥？哎呀，谈谈，我们谈谈最听话了，是不是？怎么说？大人有大量，下次有好吃的，师姐第一个想到你啊。哎。师姐啊，要不我等会儿去给他送粥吧。我想呢，就趁着这一次的机会，好好跟他联络联络感情。嗯，你一个小丫头，又打什么鬼主意呢？啊，我哪敢呀、啊！他慕白真人可是修真界第一人，打他歪主意，我不是找死吗？我就是想趁这个送粥的机会，跟他把之前的误会解释清楚。那行吧。一刻钟之后来山房取粥。骗我捉弄我还想喝粥